আপনি চেক ইউর নোটিফিকেশন অন অ্যানাদার ডিভাইস টু স্টেপ অথেন্টিকেশন সিস্টেমটি চালু করে রেখেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটি দেখা দিতে পারে আপনার সেই সিম নম্বরটি যদি আপনার কাছে না থাকে অথবা হারিয়ে থাকে অথবা যদি ভুলে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে ব্যাক আপ কোড এই ব্যাক আপ কোডটি আপনি কিভাবে পাবেন এটা আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখিয়ে দিচ্ছি ওয়েলকাম টু আরজেডি স্মার্ট ট্যাক তো আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম তো আপনারা যারা ভুলক্রমে হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক আপনাদের ফোনে থাকা ফেসবুক অ্যাপটি আনইনস্টল করে ফেলেছেন এবং আনইনস্টল করার পর কখনো আপনি যখন অ্যাপসটি ইনস্টল করে লগ ইন দেওয়ার ট্রাই করেন তখন এমন একটি ইন্টারভিউ শো করে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চেক ইউর নোটিফিকেশন অন অ্যানাদার ডিভাইস তো আপনারা যারা আগে থেকে ফেসবুক টু স্টেপ ভেরিফিকেশন বা টু স্টেপ অথেন্টিকেশন সিস্টেমটি চালু করে রেখেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটি দেখা দিতে পারে এবং দেখা দিবেই যদি আপনি অ্যাপস আনইনস্টল করে ফেলেন এবং সেক্ষেত্রে যদি আপনার সেই সিমটি না থাকে যে সিম দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছিলেন তো সেক্ষেত্রে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন সেই জন্যই আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই আশা করি ভিডিওটি না কেটে ফুল দেখবেন আর নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করে দিলে এরকম নতুন নতুন অনেক টেকনিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আমি ভিডিও তৈরি করে থাকি অবশ্যই আপনি উপকৃত হবেন তো কথা না বাড়িয়ে দেখা যাক এই প্রবলেমটি কীভাবে আপনি সলভ করবেন তো আমি প্রথমে বলে রাখতেছি আপনি যদি অ্যাপ আনইনস্টল করার পর নতুন করে আনইনস্ট ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রে আপনি লগ ইন দেওয়ার পর এই রকম একটি ইন্টারভিউ দেখা যাবে যেখানে লেখা থাকবে চেক ইউর নোটিফিকেশন অন অ্যানাদার ডিভাইস অর্থাৎ আপনার যদি আপনার এই ফেসবুক আইডি অন্য কোনো প্রাইমারি ডিভাইসে লগ ইন করা থাকে সেক্ষেত্রে সেই ডিভাইসে এখান থেকে নোটিফিকেশন যাবে তো আপনার নিশ্চয়ই দুইটি ফোনে একসঙ্গে আপনি ফেসবুক ইউজ করবেন না তো সেক্ষেত্রে আপনি প্রবলেমে পড়ে যাবেন যদি অন্য কোনো ডিভাইসে লগ ইন না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এই নোটিফিকেশনটি পাবেন না তো দেখতে পাচ্ছেন ওয়েটিং ফর অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্রুভ ফর্ম দ্য আদার ডিভাইস টু কন্টিনিউ অর্থাৎ আপনার অন্য কোনো ডিভাইসে কম্পিউটার হোক ল্যাপটপ হোক অথবা অন্য কোনো ফোনে যদি লগ ইন করা থাকে সেক্ষেত্রে ওখানে গেলে আপনি একটি নোটিফিকেশন পাবেন সেক্ষেত্রে সেই নোটিফিকেশনে টাচ আপ করলে বা অ্যাপ্রুভ করলেই তাহলে আপনার এখানে লগ ইন হয়ে যাবে তো যেহেতু অধিকাংশ মানুষে মানুষেরই দু জায়গায় লগ ইন করা থাকে না সচরাচর তো সেক্ষেত্রে অনেক বিশাল একটি প্রবলেম দেখা দেবে চেক ইউর নোটিফিকেশন অন অ্যানাদার ডিভাইস এটি যদি আপনার না করা থাকে বা অন্য কোনো ডিভাইসে যদি লগ ইন করা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে আর একটি প্রসেস অনুসরণ করতে হবে সেটা হচ্ছে ট্রাই অ্যানাদার ওয়ে এই ট্রাই অ্যানাদার ওয়েতে আপনাকে ক্লিক করতে হবে ট্রাই অ্যানাদার ওয়েতে ক্লিক করার পর দেখতে পারবেন এমন একটি ইন্টারপেজ প্রথমে নোটিফিকেশন অন অ্যানাদার ডিভাইস যেটা আপনার কিছুক্ষণ আগে দেখালাম অন্য কোনো ডিভাইসে যদি লগ ইন করা না থাকে তো সেক্ষেত্রে এটাতে কোনো কাজ হবে না তারপর দ্বিতীয় যে অপশনটি দেখছেন টেক্স মেসেজ এখন টেক্স মেসেজের ক্ষেত্রে যদি আপনার যে মোবাইল নাম্বার অথবা সিম দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছিলেন আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যে সিম নাম্বারটি দেওয়া আছে সেই সিম নাম্বারটা যদি আপনার হাতের কাছে থাকে বা আপনার ফোন ইনস্টল করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি খুব ইজিলিভাবে টেক্স মেসেজ এখানে সিলেকশন করবেন অবশ্যই টাই আনাদার ওইতে ক্লিক করার পর টেক্স মেসেজ সিলেকশন করবেন তারপর সব নিচে কন্টিনিউতে ক্লিক করলে আপনার যে কোডটি আসবে সেই কোডটি বসিয়ে দিলে আপনি লগ ইন করতে পারবেন আর যদি আপনার এই দ্বিতীয় অপশনটিতেও যদি কোনো কাজ না হয় অর্থাৎ আপনার সেই সিম নম্বরটি যদি আপনার কাছে না থাকে অথবা হারিয়ে থাকে অথবা যদি ভুলে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে ব্যাক আপ কোড আর আমি এই আজকে এই ইম্পর্টেন্ট জিনিসটাই আপনাদেরকে সতর্কতামূলকভাবে বলতেছি এই ব্যাক আপ কোডটি আপনি কিভাবে পাবেন এটা আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখিয়ে দিচ্ছি আমি আশা করি প্রত্যেকেই এই ব্যাক আপ কোডটি আপনি সংরক্ষণ করে রাখবেন গুগল ড্রাইভে ছবি তুলে অথবা কপি করে অথবা কোনো নোট প্যাডে আপনি কপি করে রাখবেন অবশ্যই এই জিনিসটি স যে কোনো সময় আপনার কাজে লাগতে পারে তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে ব্যাক আপ কোড ব্যাক আপ কোডটি দিতে হবে তাহলে আপনি লগ ইন করতে পারবেন খুব ইজিলিভাবে দেখতে পাচ্ছেন ইউজ এ ব্যাক আপ কোড ইউ সেভড অর্থাৎ আপনি যে ব্যাক আপ কোডটি সেভ করে রেখেছিলেন তো আমি বলতে পারি যে আপনার অধিকাংশ এই ব্যাক আপ কোডটি কী সেটা জানেন না এবং ব্যাক আপ কোডটি সেভ করে রাখেননি তাই আমি অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি ব্যাক আপ কোডটি সংরক্ষণ করবেন তো তারপর দেখতে পাচ্ছেন নিড অ্যানাদার অপশন এখানে অ্যাকাউন্ট রিকভারি অ্যাকাউন্ট রিকভারিতে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনার আইডি চাবে আপনার ফটো চাইতে পারে তারপর আপনার পাসপোর্ট তারপর আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি অনেক হিস্ট্রি চাইতে পারে সেগুলোকে আপনাকে দিতে হবে
এবং আপনার ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার যদি না থাকে এবং অন্য কোনো ডিভাইসে যদি আপনার লগ ইন করা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ব্যাক আপ কোডটি ইউজ করতে হবে তো ব্যাক আপ কোডটিতে এখানে ক্লিক করার পর কন্টিনিউ করলে আপনার ব্যাক আপ কোড চাবে আর এই সেই ব্যাক আপ কোডটি আপনি কিভাবে পাবেন সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি ব্যাক আপ কোড যদি আপনারা আগে থেকে সংরক্ষণ করে না রাখেন তাহলে আপনারা লগ ইন করতে পারবেন না প্রথমে আপনাদেরকে ফেসবুকে ঢুকতে হবে ফেসবুকে ঢোকার পর আপনাদের যে সেটিং মেনুটি আছে মেনুর ডান পাশে যে সেটিং মেনুটি পেয়ে যাবেন ফেসবুকে হোম পেজের পর আপনার প্রোফাইলে ক্লিক করার পর ডান পাশে সেটিং মেনুটি পেয়ে যাবেন এবং স্ক্রল ডাউন করার পর প্রাইভেসি চেক আপ এখানে ক্লিক করবেন প্রাইভেসি চেক আপে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন হাউ টু কিপ ইউর অ্যাকাউন্ট সিকিউর এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন ইয়োর পাসওয়ার্ড ইজ ওকে টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ইজ অন লগ ইন অ্যালার্ট আর অন তার মানে আমি টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন অন করে রেখেছি যার কারণে আমি যদি অ্যাপসটি আনইনস্টল করে দিই এবং পরবর্তীতে লগ ইন করার পর অপশনগুলো দেখাবে যে অপশনগুলো আমি কিছুক্ষণ আগে দেখালাম এমন ইন্টারফেস শো করবে চেক ইউর নোটিফিকেশন অর অ্যানাদার ডিভাইস তো সে কারণে আমাকে এখন এই ব্যাক আপ কোড সেভ করে রাখতে হবে তো সেটা কী হয় পাবে আমি দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিভিউ ক্লিক করবেন রিভিউ ক্লিক করার পর চেঞ্জ পাসওয়ার্ড তো এটা যেহেতু আমরা এখন পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করবো তাই স্কিপ করে যাব সব নিচে দেখতে পাচ্ছেন স্কিপ এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ইজ অন টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু করা আছে তো এখানে আমি ম্যানেজে ক্লিক করব ম্যানেজে ক্লিক করার পর ইয়োর সিকিউরিটি মেথড দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট মেসেজ দেওয়া আছে এই টেক্সট মেসেজটি হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখালাম দ্বিতীয় নম্বর অপশন এটা হচ্ছে টেক্সট মেসেজ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর অপশন এবং তৃতীয় নম্বর অপশনটি হচ্ছে ব্যাক আপ কোড সেই তৃতীয় নম্বর অপশন হচ্ছে ব্যাক আপ কোড দেখতে পাচ্ছেন রিকভারি কোড ইউজ রিকভারি কোড টু লগ ইন ইফ ইউ লস ইউর ফোন অর ক্যান নট রিসিভ এ ভেরিফিকেশন কোড ভায়া টেক্সট মেসেজ অর অ্যান অথেন্টিকেশন অ্যাপ আপনি আপনারা যদি ফোন নাম্বার এবং কোনো নোটিফিকেশন অথবা আপনার যদি কোনো ফোন না থাকে বা অ্যাপস না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার এই রিকভারি কোডটি কাজে লাগবে তো এখানে আপনারা জাস্ট এখানে সিম্পলি রিকভারি কোডে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে টার্ন অফ রয়েছে এখানে শো কোডে ক্লিক করবেন আপনার সিকিউরিটি পারপোজে এখানে আপনার ফেসবুক পাসওয়ার্ড চাইতে পারে এখানে পাসওয়ার্ডে দিয়ে দেবেন তো দেখতে পাচ্ছেন এ হবে রিকভারি কোড এখানে শো করবে তো প্রথম কোডটি আমি কিছুক্ষণ আগে ইউজ করে ফেলছি কারণ আমি নিজেই এই প্রবলেমে পড়েছিলাম এবং আমি এভাবেই এটা আমি লগ করেছি তো প্রথম কোডটি ইউজ করে ফেলছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউজ রিকভারি কোড টু লগ ইন ইফ ইউ লস ইউর ফোন অর ক্যান নট রিসিভ এ ভেরিফিকেশন কোড ভায়া টেক্সট মেসেজ অর অ্যান অথেন্টিকেশন অ্যাপ ইস কোড ক্যান অনলি বি ইউজ অনস মানে প্রত্যেক কোডে একবার করেই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন সেভ ইউর কোড ইন এ সেভ বাট অ্যাক্সেসবল প্লেস তো আপনার এই কোডগুলো আপনার কোনো সুরক্ষিত স্থানে সেভ করে রাখতে বলছে এবং অবশ্যই সেটাকে যাতে পরবর্তীতে আপনি অ্যাক্সেস বা ব্যবহার করতে পারবেন বা খুঁজে পেতে পারেন সেই রকম কোনো স্থানে আপনাকে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে হতে পারে সেটা গুগল ড্রাইভ এখানে পিকচার তুলে রেখে দিবেন হতে পারে এখানে আপনি যদি কপি কোডস সব নিচে দেখতে পাচ্ছেন কপি কোডস ক্লিক করলে সবগুলো কপি হয়ে যাবে এবং কোনো নোট প্যাডে লিখে সুরক্ষিত স্থানে রাখতে পারেন যাতে করে কখনও যদি এমন প্রবলেমে পড়েন সেক্ষেত্রে আপনি এই কোডগুলোর যে কোনো একটি ইউজ করে আপনি লগ ইন করতে পারবেন আপনার ফোন নম্বর ছাড়া এবং আপনার অন্য কোনো মোবাইল ছাড়াও আপনি এইভাবে এই কোড ব্যবহার করে আপনি লগ ইন করতে পারবেন তাহলে বুঝতে পারছেন কতটা জরুরি এই কোডগুলো সেভ করে রাখা আমি অবশ্যই আশা করতেছি যে আপনারা প্রত্যেকেই এই কোডগুলো সেভ করে রাখবেন এই কোডটাতে আপনি যদি এভাবে স্ক্রিন থেকে যদি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন রেখে যদি আপনি গুগল ড্রাইভে রেখে দেন অথবা কোনো ড্রাইভে অথবা কোনো সুরক্ষিত স্থানে রেখে দেন তাও আপনার এখানে কাজে দিবে অথবা আপনি যদি এই যে কপি কোডস এই যে আমি ক্লিক করলাম রিকভারি কোড কপিড কপি কোড করে আপনারা যদি কোনো নোট প্যাডে যদি এখানে রেখে দিতে পারেন আমি যেমন এখানে নোট প্যাডে কপি করেছি এবং এখানে পেস্ট করে রাখলাম এভাবেও আপনারা রেখে দিতে পারেন তো এই কপি কোড আপনাদের যদি না থাকে অথবা পুরোনা যদি সবগুলো ইউজ করে ফেলেন আপনারা আবার পরবর্তীতে গেট নিউ কোড গেট নিউ কোডে কপি করলে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন গেট নিউ কোডে দেব তাহলে আপনার আমার নিউ কোড জেনারেট হয়ে যাবে তো আপনাদের এই কোডগুলো যদি সব ইউজ করে ফেলেন 
তো পরবর্তীতে লগ ইন করা অবস্থায় আপনাদেরকে গেট নিউ কোডে ক্লিক করতে হবে তো আমি এখানে গেট নিউ কোডে ক্লিক করলাম তো দেখতে পাচ্ছেন গেট নিউ কোডে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমার আবার নতুন কোড জেনারেট হয়ে গেল তো এই কোডগুলো জেনারেট হওয়া অবস্থায় আপনাদেরকে এটা কপি করে নিতে হবে স্ক্রিনশটে দিবেন অথবা এভাবে কপি করে নেবেন কপি করে নিয়ে আপনারা সিম্পলি এখান থেকে বের হয়ে আসবেন আপনাদের কাজ শেষ এখন যদি আপনি কখনো আপনার ভুল ক্রমে আপনাদের ফেসবুক অ্যাপসটি যদি আনইনস্টল করে ফেলেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক অ্যাপস এইভাবে যদি আপনারা আনইনস্টল করে দেন এইভাবে যদি আপনারা আনইনস্টল করে দেন পরবর্তীতে গুগল প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করার পর যখন লগ ইন করবেন তখনই আপনাদের এই প্রবলেমটি শো করবে সে কি নোটিফিকেশন অন অ্যানাদার ডিভাইস সেক্ষেত্রে আপনারা আমি যে প্রসেসটি শিখালাম সেক্ষেত্রে আপনারা এই খুব সহজেই এই ব্যাক আপ কোড থার্ড নাম্বার অপশনটি ব্যাক আপ কোড ইউজ করে আপনারা লগ ইন করতে পারবেন আর যদি আপনাদের হাতের কাছে আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ফোন নম্বরটি থাকে যে ফোন নম্বরটি ইউজ করে আপনারা দুই তিন বছর আগে বা চার বছর পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর আগে লগ ইন করেছিলেন সেটা যদি থেকে থাকে তাহলে কোনো কথাই নেই আপনারা জাস্ট টেক্সটে মেসেজ এখানে সিলেকশন করে কন্টিনিউ করবেন এবং আপনাদের সেই ফোন নম্বরে একটি টেক্সট মেসেজ যাবে সেই টেক্সট মেসেজ এখানে ইনপুট করে কন্টিনিউ করলে আপনারা লগ ইন করতে পারবেন তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ